அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீட்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா லேயரில் இருக்க ஃப்ளாப் கமெண்டை பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து யூனிட்ஸ் லிமிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன் ஸ்டைலை செட் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு யூனிட்ஸ் இப்போ யூனிட்ஸ் டைப் பண்ணி என்ட்ரு கொடுக்குறேன் இப்போ ப்ரிசிஷனில் ஜீரோ அதே மாதிரி இங்கே மில்லிமீட்டர் ஓகே அடுத்தது லிமிட்ஸ் இப்போ லிமிட்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே ஜீரோ கமா ஜீரோ என்டர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி காமா டூ நைன்ட்டி செவன் என்டர் ஓகே இங்கே கீழே ஸ்னாப் செட்டிங்கில் டிஸ்பிளே பியோன் கிரீட்ஸை நான் எடுத்து விட்டுறேன் இங்கே ஐசோமெட்ரிக் ஸ்னாப் வச்சுக்கிறேன் இப்போ ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ ஜூம் அண்ட் கீழே ஆல் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே அடுத்தது டைமென்ஷன் ஸ்டைல் இதில் போய் நான் வந்து ஏரோ சைஸு அண்ட் டெக்ஸ்ட் சை சைஸை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் மாடிஃபை பண்ணி இதுக்குள்ளே ஏரோ சைஸை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு நான் இங்கே கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட்டு இங்கே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் இப்போ ப்ரைமரி யூனிட்ஸில் இங்கே ப்ரிசிஷனில் ஜீரோ வச்சுக்கிட்டு நான் கீழே ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ செட் கரண்ட் கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம லேயர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இங்கே நியூ லேயர் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே லேயர் ஒன்றில் நான் லைன் கொடுக்குறேன் என்டர் அடுத்தது லை அந்த லைனுக்கான கலர் கலர் வந்து நான் ரெட் கலர் கொடுத்துக்குறேன் ஓகே அடுத்தது மறுபடியும் நியூ லேயர் இங்கே நான் டைமென்ஷன் கொடுக்க போகிறேன் டிஐஎம் டைமென்ஷன் டைமென்ஷன் கலர் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து க்ரீன் கொடுக்குறேன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நான் லைனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் லைன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங் ட்ரா பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளது ஆங்கிளாகவே இல்லை அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் எஃப் எயிட் ஆர்த்தம் கூட ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிளாக நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே இப்போ தேர்ட்டி என்டர் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எயிட் என்டர் மறுபடியும் தேர்ட்டி என்டர் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணுறேன் எயிட் என்டர் இப்போ ஆங்கிளை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் எஃப் ஃபைவ் ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட் மறுபடியும் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ என்டர் கொடுத்துட்றேன் மறுபடியும் லைன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எயிட் என்டர் இப்போ ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ட்வெண்ட்டி என்டர் மறுபடியும் ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே சிக்ஸ்டீன் இப்போ டென் என்டர் இப்போ மறுபடியும் லைன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நான் போய் லைனை செலக்ட் பண்ணிட்டு தான் ட்ரா பண்ணுறேன் நீங்கள் அப்படி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நான் லைன் செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதனால் நான் டைரெக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கீபோர்டில் என்டர் இல்லைனா ஸ்பேஸ் இந்த ரெண்டு கீயை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெண்டு கீ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் முன்னாடி என்ன கமெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலோ அது மறுபடியும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் போய் லைனை அங்கே போய் கிளிக் பண்ண தேவையில்ல நீங்கள் ஜஸ்ட் கீபோர்டில் என்டர் கீ இல்லைனா ஸ்பேஸ் கீ இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் முன்னாடி என்ன கமெண்ட் யூஸ் பண்ணிங்களோ அது மறுபடியும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் நான் ஒவ்வொரு தடவையும் லைனை செலக்ட் பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக நான் ஒவ்வொரு தடவையும் லைன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் அப்படி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாக கீபோர்டில் என்டர் இன்னும் ஸ்பேஸ் இது ரெண்டுத்தையும் கொடுத்து நீங்கள் ட்ரா பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க இப்போ ஆங்கிளை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் 
டென் என்டர் மறுபடியும் ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இங்கே எயிட் என்டர் மறுபடியும் டென் என்டர் இப்போ எக்ஸைட் மறுபடியும் லைன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மூணு பிளாக்காக நம்ம ட்ரா பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ எயிட் கொடுத்துட்றேன் என்டர் இதுதான் லாஸ்ட்டு லாஸ்ட் பிளாக் இது எயிட் டென் என்டர் இப்போ கீழே க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் எயிட் என்டர் ஓகே மறுபடியும் லைன் டென் என்டர் இப்போ ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இங்கே எயிட் என்டர் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் கீழே எயிட் என்டர் ஓகே இப்போ நாம் எல்லாம் முடிச்சாச்சு இப்போ நாம் டைமென்ஷன் கொடுக்கணும் அதில் அலைன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே லேயரில் டைமென்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நாம் லேயர் வந்து டைமென்ஷனில் க்ரீன் கலர் கொடுத்துருக்கோம் லைன் வந்து ரெட்டு லேயரில் டைமென்ஷன் க்ரீன் கலர் பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒன்று ஒன்றா நம்ம ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் பேஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே டைமென்ஷன் மென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் கடைசியில் நம்ம இதை அலைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் டென் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் எயிட் மறுபடியும் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் இதுவும் எயிட் என்னோட மொத்த ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது ஸோ எயிட் 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 ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ கீழே இது தேர்ட்டி இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ட்டர் ஓகே இப்போ இன்னும் ஒரே ஒரு டைமென்ஷனாக நம்ம மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இப்போ மறுபடியும் டைமென்ஷன் போயிட்டு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் இப்போ இங்கே டைமென்ஷன் மென்ஷன் பண்ணலாம் மறுபடியும் டைமென்ஷன் டாப்பில் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் ஓகே இப்போ மறுபடியும் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் இப்போ நம்ம அலைன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அனோட்டேட்டில் கீழே ஆப்ளிக்யூ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒன்று ஒன்றா நான் கரெக்டாக அலைன் பண்ண போகிறேன் இப்போ டென் இதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு என்டர் இப்போ ஏதாவது ரெண்டு பாயிண்ட் பேஸ் பண்ணி நான் கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் ஆகிடுச்சு இப்போ மறுபடியும் டைமென்ஷன் ஆப்ளிக்யூ இப்போ இந்த எயிட் இதையும் அதே மாதிரி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வெளியே என்டர் கொடுத்துருங்க இப்போ ஏதாவது டூ பாயிண்ட் பேஸ் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதையும் ஸ்ட்ரைட் பண்ணிடலாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் ஆப்ளிக்யூ இந்த இதெல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கலாம் என்டர் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் ஓகே இப்போ கீழே தேர்ட்டியும் டுவெண்ட்டி ஃபோரும் ஸ்ட்ரைட் ஆகிடலாம் மறுபடியும் ஆப்ளிகோ செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதையும் இதையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்டர் இப்போ டூ பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இதுவும் ஸ்ட்ரைட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ப்ரிண்ட்டு ப்ரிண்ட் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அந்த ப்ரிண்ட்டு இந்த ப்ளாட் கமாண்டு லேயரில் இருக்க ப்ளாட் கமாண்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே மேலே லோகோவை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணி கீழே ப்ரிண்ட்டு இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே நேமில் மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ரிண்ட் டூ பிடிஎஃப்னு இருக்கும் கீழே பார்த்திங்கன்னா ட்ராயிங் டூ பிடிஎஃப் இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் மைக்ரோசாஃப்ட் பிடிஎஃப் இதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் பேப்பர் சைஸு இங்கே ஏ ஃபோர் ஷீட்டு அடுத்து கீழே 
டிஸ்பிளே டிஸ்பிளேல நம்ம விண்டோ செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு விண்டோ கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே விண்டோ கிரியேட் பண்ணாச்சு இப்போ சென்ட் சென்டர் த பிளாட்டு இங்கே போர்ட்ரேட்டு இப்போ ப்ரிவியூ பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டிசைனும் டைமென்ஷனும் கரெக்டாக இங்கே விசிபிள் ஆகுது இதுதான் ப்ரிண்ட் எடுக்கிறது மெத்தடு இப்போ நான் வந்து அந்த பிளாட்டு அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ கேன்சல் கொடுத்துட்றேன் இப்போ லேயரில் இருக்க அந்த பிளாட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் லேயர் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இந்த பிளாட்டு இங்கே டைமென்ஷனில் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பிளாட் இருக்கிறத கிளிக் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் மாறிடுச்சு இப்போ அது ஆஃபில் இருக்குது நான் இப்போ மறுபடியும் ப்ரிண்ட்டுக்கு போகிறேன் இப்போ மறுபடியும் இங்கே மைக்ரோசாஃப்ட் டூ பிடிஎஃப் இங்கே ஏ ஃபோர் ஷீட்டு இங்கே விண்டோ செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒரு விண்டோ க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு சென்டர் த பிளாட் போர்ட்ரேட்டு ப்ரிவியூ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டேமென்ஷன் காட்டில் ஏன்னா நம்ம ஹைடு பண்ணிட்டோம் பிளாட்டில் இதுதான் அந்த பிளாட்டோட யூசேஜ் லேயரில் இருக்க பிளாட்டோட யூசேஜ் இப்போ மறுபடியும் நான் போய் அங்கே போய் ஆன் பண்ணுறேன் கேன்சல் மறுபடியும் லேயர் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பிளாட்டை ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ மறுபடியும் போய் ப்ரிண்ட்டு மைக்ரோசாஃப்ட் டு பிடிஎஃப் இங்கே ஏ ஃபோர் ஷீட் விண்டோ விண்டோ க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ சென்டர் த பிளாட் போர்ட்ரேட் ப்ரிவியூ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டைமென்ஷன் அண்ட் டிசைன் ரெண்டும் வந்துடுச்சு இதுதான் பிளாட்டை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கும் ஆன் பண்ணுறதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வாட